మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ శాండ్విచ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అరకప్పు మామిడి పండు ముక్కలు ఒక కప్పు బ్రెడ్ స్లైస్లు నాలుగు పంచదార రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఈ మామిడి పండు ముక్కల్ని మిక్సీ పట్టేసి పేస్ట్ లా చేసుకుంటుంది సో కొంచెం థిక్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి రాజు గారు అంటే స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి మనకి అవునండి ఓకే సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఇక్కడ స్టవ్ పైన దాన్ని కొంచెం మళ్ళీ ఇచ్చే కొంచెం క్యారమలైజ్ అవుతే మనకు ఆ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటప్పుడు బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది ఓకే సో జస్ట్ రాగా అట్లా గ్రైండ్ చేసి అప్లై చేసుకోవడం కాదనమాట అవునండి ఓకే సో దీంట్లో కొద్దిగా పంచదార యాడ్ చేస్తున్నాను సో అది ఎంత స్వీట్ ఉన్నా కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ షుగర్ అట్లా ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ అంటే కొంచెం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కదా సో దాంట్లో కొంచెం ఆ పంచదార కూడా యాడ్ చేస్తే సో అది కూడా క్యారమలైజ్ అయ్యి మనకు బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం మనకు దగ్గరికి రావాలి కొంచెం ఇక్కడ కొద్దిగా మనకు ప్రాసెస్ ఉంటుందండి సో ఇది రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనం ఒక చిన్న జార్ లో పెట్టేసుకుని సో కావాల్సినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం వాడేసుకోవచ్చు జామ్స్ లో అయితే మనకి ఎక్కువ షుగర్ ఉంటుంది కదా దాని బదులు ఇలాంటివి చేసుకుంటే కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ తో బానే ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇది కూడా ఏంటంటే మరి ఎక్కువ రోజు నిలువ ఉండదు మనకి అంటే షుగర్ కూడా మనం కొంచెం తక్కువగానే యూజ్ చేస్తున్నాం కదా అవునవును సో రెండు మూడు రోజులు మనకు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు కత్తి ఇలాంటివి అంటే రెగ్యులర్ మనకి సీజనల్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ తో చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు అంటే మనం జామ్ లాంటివి చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం పంచదార కూడా మనకి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ పడుతుంది ఎక్కువ పడుతుంది ఇది హాఫ్ కేజీ ఉంటే పంచదార కూడా హాఫ్ కేజీ అనమాట సో మన పంచదార కూడా మంచి ప్రిజర్వేటివ్ కదా సో ఉప్పు పంచదార నూనె ఇవన్నీ కూడా ప్రిజర్వేటివ్స్ మనకి సో ఇది కొంచెం దగ్గరికి రావాలి సో ఇది సరిపోయింది సో ఇది కాస్త చల్లారితే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ లకు మనం వెన్న చేసేద్దాం ఇటువైపు మార్చుకున్నాం సో బ్రెడ్ స్లైస్ కొంచెం వెన్నతో మనం కొద్దిగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం సో ఆ టేస్ట్ బాగా వస్తుంది కదా సో మార్కెట్ లో దొరికే జామ్స్ కి మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇలా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని కొంచెం హెల్దీగా వాడుకోవచ్చు వెన్న అప్లై చేసేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏం ఫ్రై చేసుకోవటం అలా ఏం అక్కర్లేదు రాజు గారు లేదండి సో కొంచెం అలా న్యాచురల్ గా ఉంటే బాగుంటుంది సో లేదు పిల్లలు కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోలేరు అనుకున్నప్పుడు కొంచెం నేతిలో మనం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేంత వరకు కొంచెం వేయించేసుకుంటే పాయసం లో వాటిలో మనం వేసుకుంటాం కదా స్వీట్ ఐటమ్స్ సో అలా ఫ్రై చేసుకుని సో ఒక జార్ లో పెట్టేసుకుని ఇది కూడా అలా పెట్టేసుకుని వెంటనే రాగానే ఫ్రై చేసుకుని మనం ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది ముక్కలుగా కొంచెం అలా కూడా చాలా మంది పిల్లలు కనిపిస్తే కూడా తిన్నారు కదా వాళ్ళకి చక్కగా పౌడర్ చేసి ఇందులో స్ప్రెడ్ చేసేస్తే మ్యాంగో టేస్ట్ తో అలా వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటా సో ఈ పేస్ట్ అప్లై చేసి గ్రిల్ అలా చేసుకోవచ్చా రాజు గారు లేకపోతే ఇలాగే బాగుంటుంది గ్రిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంకొంచెం మనకి దగ్గరికి రావాలి థిక్ గా థిక్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే దాంట్లో మళ్ళీ కొంచెం ప్రెస్ కూడా అవుతుంది కదా అవునవును సో సీజనల్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ అన్నిటితో కూడా అంటే కొంచెం మనకు ఆ సి విటమిన్ బేస్ లో ఉండే ఫ్రూట్స్ తో బాగుంటుంది ఇది స్ట్రాబెరీస్ దొరికినప్పుడు స్ట్రాబెరీస్ తో చేసుకోవచ్చు పైనాపిల్ తో కూడా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్ లోకి పంచతోనలు కూడా వస్తాయి కదండి సో వాటితో కూడా చేసుకున్నా బాగుంటుంది సో పై నుండి డ్రై ఫ్రూట్స్ 
సో డ్రై ఫ్రూట్స్లో మన చాయిస్ ఏమన్నా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని రకాలు సో వన్స్ వేసిన తర్వాత కొంచెం అలా ప్రెస్ చేస్తే దానికి స్టిక్ అయిపోతుంది అది కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటుంది కదా మ్యాంగో మంచి స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఎస్ గార్నిష్ కూడా కీరా చేస్తున్నాను ఓకే సో కొంచెం డార్క్ కలర్ కీరా తీసుకుని సో దీంట్లో రౌండ్స్ లేసేస్ అండి ఓకే సో దీనికి స్లిట్స్ ఇస్తున్నాను సో కీరాతో కొంచెం డార్క్ కలర్ చేసుకుంటే ఏంటంటే లోపల వైట్ మనకు ఆ బార్డర్ లైన్స్ అంతా డార్క్ కలర్లో బాగా వస్తుంది సో ఆ రెండింటికి మధ్యలో వచ్చేట్టు సో స్లైసెస్ కూడా కొంచెం పల్చగా చేసేసుకుని వాటర్లో వేస్తే కొంచెం స్టిఫ్గా వస్తుందండి ఇది ఓకే సో పై నుండి మనం కిందికి పెట్టుకుంటూ వస్తే అంటే ఈజీగా ఉంటుంది మనకు ఫిల్ చేయడానికి ఊడిపోకుండా ఊడిపోకుండా కూడా స్టిఫ్గా కూడా ఉంటుంది సో కింద నుంచి మనం మొదలు పెడితే ఏంటంటే కింద ఉండి మనకి చేయికి పట్టుకోవడానికి కొంచెం అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఇది నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చేసి వాటర్లో వేసి పెట్టాను ఓకే సో ఇలా స్టిఫ్గా అయిపోతుందండి సూపర్ ఓకే మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ సాండ్విచ్ రెడీ అండి బాగుంది రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ సాండ్విచ్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ సాండ్విచ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా మామిడి పండు ముక్కలు మిక్సీ పట్టి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో మామిడి పండు గుజ్జు పంచదార వేసి దగ్గర పడినివ్వాలి బ్రెడ్ స్లైస్ లకి వెన్న రాసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ పై మామిడి పండు గుజ్జు రాసి తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి పై నుండి మరొక బ్రెడ్ స్లైస్ ఉంచాలి ఆపై ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మ్యాంగో డ్రై ఫ్రూట్ సాండ్విచ్ రెడీ